തോമസിന്റെ പിതാവ് ഗിൽബർട്ട് ബക്കറ്റ് യൗവനത്തിൽ ജെറുസലമിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിൽ അടിമയായി ഒന്നര കൊല്ലം താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ആ മുഹമ്മദീയന്റെ മകൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഗിൽബർട്ടിന്റെ കൂടെ ലണ്ടനിലേക്ക് വന്ന ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ട് ഗിൽബർട്ടിനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവരുടെ മകനാണ് തോമസ് തോമസിനെ ദൈവഭയത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്താൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ തുടങ്ങി ക്യാൻഡർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മരിച്ചപ്പോൾ ഹെൻറി തന്റെ സ്നേഹിതൻ തോമസ് ബക്കറ്റിനെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി നിയോഗിച്ചു താമസിയാതെ രാജാവുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു വൈദികരുടെ കേസുകൾ വൈദിക കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കാനുള്ള അവകാശവും റോമയിലേക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും രാജാവ് എതിർത്തു പല പിഴ ശിക്ഷകളും ഇട്ട് ക്യാൻഡർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം രാജാവ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് ലൂയി ഏഴാമൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു ആ തക്ക നോക്കി ഹെൻറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ സ്വത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടി ചാർച്ചക്കാരെ നാടുകടത്തി താൽക്കാലികമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ക്യാൻഡർബറിയിലേക്ക് മടങ്ങി മരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നത് രാജാവിന് പ്രിയപ്പെട്ട മെത്രാന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹറോൻ ശിക്ഷ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് നീക്കുകയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹെൻറി അലറി ഈ വിഷമക്കാരൻ വൈദികന്റെ സൊല്ലയിൽ നിന്ന് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ഉടനടി നാല് യോദ്ധാക്കൾ പോയി കത്തീഡ്രലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ വധിച്ചു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വിരുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ക്യാൻഡർബറി ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലമായി ഹെൻറി രണ്ടാമനും തീർത്ഥാടകരോടൊപ്പം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബെക്കറ്റിന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ തന്റെ ജീവിതത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ തോമസ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും സധൈര്യം ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ